টান টান উত্তেজনা আর রুদ্ধশ্বাস এক ম্যাচে ইংল্যান্ডকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে গেল কে মুলিয়ামসলের নিউজিল্যান্ড ষোলোতে পারেনি পারেনি উনিশও এই দুই ম্যাচের হারের ক্ষত পুষিয়ে দিল নিউজিল্যান্ড এই ম্যাচ দিয়ে নিশামার মিচেলের হৃদয় দিয়ে খেলা ম্যাচটাকে অনেক দিন মনে রাখবে বিশ্ব ক্রিকেটের ভক্তরা এদিকে আজ দ্বিতীয় সেমিতে ফেভারেট পাকিস্তানের সামনে পেশাদার অস্ট্রেলিয়া প্রথম সেমির মতো এই ম্যাচের ভাগ্যে কি আছে তা দেখার অপেক্ষায় গোটা বিশ্ব প্রথম ম্যাচের বিশ্লেষণ প্রথম সেমির বিশ্লেষণ আর এই ম্যাচের প্রিভু নিয়ে আলোচনা হবে আমাদের আজকের আয়োজন দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন কাভার ড্রাইভে সাথে আছে আমি নাসিমুল হাসান আর আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিশ্লেষক খালেদ মাসুদ পাইলট পাইলট আপনাকে স্বাগত কাভার ড্রাইভ ভাই দারুণ এক ম্যাচ দেখলাম সেই ম্যাচের শেষ মুহূর্তের দৃশ্যটা একটু আবারও দেখতে চাই তারপরে আলোচনা আসব No feel he was searching for the fielder. Realised there wasn't one there. Almost didn't quite know what to do and then the emotion came out. Wasn't even looked upon as an opening batsman leading into the warm-up games before this tournament was played. But not to be for England tonight. Yeah, credit where it's due. They were outstanding there in that run check. Down the score. And the big guns Guptill and Williamson went. But Darryl Mitchell stayed and believed and got him over the line. They will be... Dyers have huge respect. They'll feel bad, England, having let that one slip. They'll feel like they let it slip away, but... It was an innings from Jimmy Neesham initially that took it away. Okay, Pilot, uh, I'm not declaring the 166. স্কোরের বিপক্ষে খেলতে নেমে আর্লি ব্রেক থ্রু করলেন হোক্স এই ম্যাচে নিউজিল্যান্ড দশ ওভার একশো নয় সেখান থেকে এই ম্যাচে বাউন্স ব্যাক করবে এটা কি মানে ভাবা গিয়েছিল আমার কাছে মনে হয় খুব স্বাভাবিক ম্যাচ আমার কাছে মনে হয় অনেকে হয়তো বলবে যে অস্বাভাবিক অসাধারণ ম্যাচ খেলেছে স্বাভাবিক বলতে বলছে নিউজিল্যান্ড কিন্তু বা ইংল্যান্ড এরকম টাইপেরই কিন্তু মানে আমি বলবো ক্রিকেট খেলা খুব ইজি আমার কাছে মনে হয় দেখেন আপনি যদি তাদের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট গুলো যদি দেখেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফরমেটে যে খেলাগুলো তাদের দেশে হয় সব কিন্তু এরকম রানের খেলা হয় একশো নব্বই আসে এরকম চেস করছে দেখা গেলো যে লাস্ট চার ওভারে দেখা গেলো বিশ বিশ বা পনেরো পনেরো রান করে নিচ্ছে তারা যে খুব ক্যালকুলেটিভ তারা যে ক্রিকেটটাকে অনেক দিন ধরে সুন্দরভাবে রপ্ত করেছে এবং এই না যে ধন করে একদিনে এসে খেলে দিল তা না পুরো টোটাল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে যদি দেখেন ওয়ার্ল্ড কাপে প্রত্যেকটা ম্যাচেই তাদের একটা কিছু না কিছু আছে এবং খুবই প্ল্যান ওয়াইজ ক্রিকেট খেলে ইংল্যান্ড বলেন আপনি যদি দেখেন গতকালকের ম্যাচে আমি প্রথমে বলবো দুজন ক্যাপ্টেনের কথা যদি বলা হয় দুজন মর্গান আর মর্গান এবং উইলিয়ামসনের একজন একজনের প্রতি রেসপেক্ট তারা কথা বলার সময় অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন সাধারণতে অপোনেন্টকে রেসপেক্ট করা সাধারণত যদি আপনি দুটো টিমের ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট দেখেন ফিল্ডিং অসাধারণ ফিল্ডিং দুটো টিম কিছু স্কিল দেখা গেছে যে কী সুন্দর এনজয় করছে লাইনের দিকে ক্যাচ ওখান থেকে যে বল ছাড়ছে আরেকজনকে ক্যাচ ধরাচ্ছে তো মনে হচ্ছে একটা মজার জিনিস দেখছি যেটা মনে হচ্ছে যে এটা হলে ভালো বিশেষ ক্রিকেট হ্যাঁ এরকমই ক্রিকেট এবং কম্পিউটারতে যেমন আঁকালে যেমন হবে ঠিক ওইভাবে তারা খেলছে তো খেলাটাকে কোথায় নিয়ে গেছে সাধারণত আমি বলবো যে দেখেন টোটাল খেলাটার আমার কাছে মনে হয় যে ইংল্যান্ড লাস্ট চার ওভার হেরেছে আসলে কিন্তু পুরো খেলাটা কিন্তু ওই ওভারটা ওই না হ্যাঁ লাস্ট চার ওভারে আপনি চব্বিশ বলে সাতান্ন রান লাগবে আপনি চব্বিশ বলে সাতান্ন রান মানে যে কোনো টিম অনেকে হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে চিন্তা করবে যে না এটাই পারবে পাওয়ার হিটার পাওয়ার হিটার বাদ বাকি কোনো টিমই পারার কথা না নর্মালি ওইভাবে চব্বিশ বল বিকজ আপনি বোলারও তো ওরকম ডেপথে ওইভাবে বল করবে আমার মনে হয় যে দেখেন ষোলো ওভার পর্যন্ত যে এই ষোলো ওভার পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় যে ফ্যান্টাস্টিক জায়গা ছিল ইংল্যান্ড টিম বাট জর্ডানে যে ওই ওভারটা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে তেইশ রান দিল ওই ওভার থেকে মোমেন্টম পেল এবং মোমেন্টম পেল না মোমেন্টম তৈরি করেছে নিজেদের পক্ষে নিজেদের পক্ষে তৈরি করেছে কীভাবে তৈরি করেছে প্রথমে কিন্তু সকালে দেখবেন যে দুই উইকেট পড়ে গেছে উইলিয়ামসন আউট হয়ে গেছে এবং গাপটিল আউট হয়েছে তো যখন আউট হয়ে গেছে মিচেল যে মারতে পারে সে কিন্তু ক্যারেক্টার চেঞ্জ করেছে সে কিন্তু মারে নাই এবং এই দুজন মিলে একটা যে পার্টনারশিপের মোমেন্টমটা দেখার মতো 
আমি বলবো যে সুপার পার্টনারশিপ এবং অল্প বলে অল্প বলে পার্টনারশিপ এবং আমি বলবো যে নিশান্ত খেলা খেলে গেছে যে আমি বলবো যে মিচেল যে মারতে পারে ক্যারেক্টার চেঞ্জ করল ওই মুহূর্তে লাস্ট চার ওভারে সেটা একটা আমার মনে দেখার বিষয় টি-20 এর আসলে হিসাবটা কিন্তু এগুলাই এগুলাই যে মানে মানে আফটার আর ডি উইকেট ব্রেক থ্রু এটাই হচ্ছে খেলা যে আপনি প্রথম ওভার থেকে কিন্তু মিচেল মারে নাই প্রথম ওভার থেকে ফার্স্ট ওভার থেকে 160 এর মারবো তা না পার্টনারও দুটো উইকেট পড়ে গেছে ওর অ্যাঙ্কর রোল মেইনটেইন করেছে উইলিয়ামসন আউট হয়েছে উইলিয়ামসন দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে এবং যখন কাছাকাছি ওভার গেছে তখন দেখা গেল যে মোমেন্টামটা নিয়ে নিয়েছে তো লাস্ট চার ওভার আমি আমার কাছে মনে হয় যে এরকমই কিন্তু আশা করাটা স্বাভাবিক নিউজিল্যান্ড টিমের প্লেয়াররা কিন্তু এরকম শর্টস খেলা জানেন নিসামের বলেন ফিলিপস শত সুযোগ পায় নাই ফিলিপস এরকম মারে তো সব কিছু মেলে আমার কাছে মনে হয় যে একটা সুন্দর ক্রিকেট খেলা দেখেছে দুটোই স্মার্ট ক্রিকেট টিম গতকাল আমরা শচীন তেন্ডুলকারের একটা ইন্টারভিউ অনিয়ার করেছিলাম সেখানে শচীন তেন্ডুলকার বলেছে যে মানে উনিশ বিশ্বকাপের ফাইনালে যেটা হয়েছে বাউন্ডারির হিসাবে ইংল্যান্ডের জয় এবার কিন্তু সেটা হবে না মানে এবার যদি টাই হয় সুপার ওভার না হলে আবার সুপার ওভার সুতরাং সে তিনি আকার ইঙ্গিতে কিন্তু নিউজিল্যান্ডকে এগিয়ে রেখেছিলেন না এই নিউজিল্যান্ডকে এগিয়ে রাখার কারণ আছে আমার কাছে মনে হয় দেখেন গতকালকে আমি এক জায়গায় বলছিলাম যে নিউজিল্যান্ডকে এগিয়ে রাখছে যেন ইংল্যান্ড টিমের মেন যে টপ অর্ডার জেসন রয় এবং বাটলার দুজনের ওইটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তো রয় যেহেতু জেসন রয়ের কি ইম্প্যাক্ট পড়েছে ম্যাচে কিছুটা আপনি একটা প্লেয়ার এখন সাপোজ পাকিস্তান নেবে বাবর আজম এবং ধরেন রেজন ব্যাটিং করে তো বাবর আজম যদি না খেলতে পারে আলটিমেটলি হ্যাঁ ওইখানে একটা জায়গা গ্যাপ হয়ে যায় নতুন যে প্লেয়ারই খেলবে সেই প্লেয়ার যতই ভালো খেলুক না কেন ওই যে একটা ভ্যাকেন্সি ধরে নিশ্চয়ই মাঝখান থেকে যেমন ব্যারিস্টার যেমন নিচ থেকে উপরে এসছে রয়ের জায়গায় হয়তো ব্যারিস্টার যদি ওখানে থাকতো হয়তো তাহলে ওই জায়গাটাও কম্প্যাক্ট হতো তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে একটু হলো দুর্বলতা ছিল আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে ইংল্যান্ড টিমের একটা দুর্বলতা আছে মিডল অর্ডারে যেটা নিউজিল্যান্ড টিমের অনেক স্ট্রং নিউজিল্যান্ড টিমের আপনি যদি স্ট্রং তো সেটা পুষিয়ে দিয়েছিল অনেকটাই না নিউজিল্যান্ড আপনি ইংল্যান্ড টিমের কিন্তু ম্যাক্সিমাম দিনে কিন্তু বাটলার ভালো খেলেছে মিডল অর্ডার অত চেক হয় নাই মানে টুর অফ টুর্নামেন্টে কিন্তু অত বেশি সুযোগ পায় না ব্যাটিং করতে সুযোগই আসে সুযোগই আসে না আর আপনি যদি নিউজিল্যান্ডের দেখেন নিউজিল্যান্ডে কিন্তু ওভারঅল সবাই কিন্তু ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়েছে এবং মানে কখনো না কখনো কেউ ব্যাটিং করেছে নো ডাউট হয়তো আমি বলবো টপ অর্ডার থেকে উইলিয়ামসন কিছু রান করেছে বা অন্যান্য প্লেয়াররা রান করেছে গাপটিল রান করেছে কিন্তু ওভারঅল সবাই কিছু না কিছু করেছে কন্ট্রিবিউশন আর সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় যে লাস্ট চার ওভারে বোলিং ডিপার্টমেন্ট আমার মনে হয় যে ইংল্যান্ড ভালো মানে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের মোমেন্টাম চেঞ্জ হতে একটা ওভারই যত একটা ওভার একটা ওভার আপনি চেঞ্জ করে দেয় যত ভালো বোলারই হোক না কেন যদি একটা ওভার তার আগে আগে কেউ মেরে থাকে মোমেন্টাম পেয়ে যায় ভালো বোলার তখন খারাপ হয়ে যায় তো আমার মনে হয় যে দেখেন গত ম্যাচে আমার কাছে মনে হয় একটা জিনিস চব্বিশ বলে যখন সাতান্ন রান দরকার ইংল্যান্ড টিম চারটা ওভার বল করেছে বা তিনটা ওভার সরি তিনটা ওভার বল করেছে আঠেরো বলে সাতান্ন রান এসেছে তো এই আঠেরো বলে আপনি দেখবেন যে ইংল্যান্ড টিম প্রথম পাওয়ার প্লে থেকে শুরু করে মাঝ পর্যন্ত ওরা কিন্তু চিন্তা করেছে যে শর্ট অফ লেন্থ বল করব হ্যাঁ পুরোটাই করবো পুরোটাই শর্ট অফ লেন্থ টার্গেটে বিকজ প্রথমে কিন্তু শর্ট অফ লেন্থ বল খেলতে পারছিল নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানরা তাহলে ওই প্ল্যানেই লাস্ট পর্যন্ত ভাবে করে গেছে তারা কিন্তু কখনোই টোয়েন্টি টোয়েন্টির যে বেসিক জায়গা একটা থাকে না যে লাস্টে এসে যে চব্বিশ বলে সাতান্ন রান হয়ে গেছে এখন আমি আর চার ছয় দেবো না পায়ের ঘরে বল করি মানে যেন তুলতে না পারে বল তো ইয়র্কার অথবা ওয়াইড ইয়র্কার অথবা স্লোয়ার এই তিনটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় একটা গ্যাপ ছিল ইংল্যান্ড টিমের ওদের প্ল্যানিংটা ছিল শর্টাস দাও যাতে ওরা খেলতে না একটা প্ল্যানে দেওয়া ছিল বাট এই প্ল্যানটাকে ওই কখনো কখনো আপনার প্র্যাকটিক্যাল প্ল্যানটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যতই হোমওয়ার্ক করে আসেন প্র্যাকটিক্যাল প্ল্যানটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে চব্বিশ বলে যখন সাতান্ন রান হয়ে গেছে আপনি যদি অ্যাটলিস্ট যদি তখন দশটা বল যদি পায়ের করে করেন দশটা বল তো ডট হবে বা এক রান করে হবে তো সেই জায়গার কিন্তু আমার কাছে মনে ওয়েন মর্গেনকে দেখলাম যে বারবারই ওয়ার্কসের সাথে জর্ডানের সাথে কথা বলছিল প্রতিটি বলেই প্রতিটি বলে কিন্তু মানে দিনটা ছিল নিউজিল্যান্ডের মানে ব্যাটে বলে হচ্ছে না অবশ্যই দিন তো অনেক সময় অবশ্যই দিন ছিল বলে তারা জিতেছে বাট আপনি কখনো কখনো এই ভালো দিন বানানোর জন্য তো আপনাকে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে তো ওইখানে আমার কাছে মনে হয় একটু গ্যাপ ছিল তাদের হয়তো প্ল্যানিং একটু মানে আলটিমেটলি আমি শিওর যে যারা ভিডিও দেখার পরে তাদের কাছে রিয়ালাইজেশন আসবে যে আমার কাছে মনে হয় যে ওই অপশনটা একটা ভালো অপশন ছিল যে কিওর করা একদিনের ক্রিকেটে উনিশ বিশ্বকাপে লর্ডসে হারের পর কে উইলিয়ামসেন বলেছিল যে আমাদের ছেলেরা খুব ভালো ক্রিকেট খেলছে আগামী দিনেও তারা ভালো খেলবে যেখানে তাদের ভেঙে পড়ার কথা কারণ তারা বাউন্ডারি হিসেবে ওয়ার্ল্ড কাপটা
ফলে ওরা জানে যে ম্যাচের মধ্যে খেলার মধ্যে হারা জিতে আছে কিন্তু আমি কখনো কখনো এক বলে হাঁটতে পারি এক রানে এক উইকেটে হাঁটতে পারি কিন্তু এরা সাদা যাবে মেনেও নেয় কিন্তু মানার আগ পর্যন্ত ওরা লাস্ট ট্রাই করে ইংল্যান্ডকে দেখলাম যে আর্লি ব্রেক থ্রু হলো তারপরে মহিন আলীর অসাধারণ একটা ইনিংসে তার একটা বড় রান পেল মানে এটা কি মনে হয়েছিল যে তারা ওয়ান সিক্স সিক্স এরকম একটা স্কোর দিতে পারে বোর্ডে আমার মনে হয় কালকে ওয়ান সিক্স সিক্স টোটালটা কিন্তু ভালো টোটাল ছিল খারাপ ছিল না ভেরি গুড টোটাল আমার কাছে মনে হয়েছে খুব ভালো সেই ভালোর জন্য যে ধরনের স্কোর ছিল খুবই ভালো ছিল কিন্তু ওই যে বলো না যে ভাগ্য ভাগ্য বলবো না ভালো ক্রিকেট খেলেছে নিউজিল্যান্ড আপনাকে ক্রিকেট দিতে হবে দুটো টিম খেলতে নামছে কোনো ডিউ ফ্যাক্টর ছিল না অনেকে হয়তো বলছে রাত্রেবেলায় খেলা হলো ডিউ ফ্যাক্টর গতকালকে আবুধাবি মাঠে কিন্তু ওরকম ডিউ ছিল না আপনি যদি দেখেন ষোলো ওভার পর্যন্ত কিন্তু আলটিমেটলি ডোমিনেট করছে বারবার দেখলাম না ওটা তো বল মুসছে খুব বেশি ডিউ ফ্যাক্টর ছিল না যেটা তার ম্যাসিভ অনেক অনেক থাকে না সেটা ছিল না আপনি দেখেন যদি থাকতো তাহলে কিন্তু ওই স্পিনাররা ভালো বল করতে পারতো না আপনি আপনি যদি লিভিংটনের কথা বলেন সে তো বল বল করে নাই তারপরে যে আপনাদের যদি দেখেন রশিদ খানের ভালো বল করার কথা না যেহেতু ডিউ ফ্যাক্টর ছিল তো তারা কিন্তু ভালো বল করেছে তো সেই জায়গা থেকে আমি বলছি যে আমার কাছে মনে হয় যে লাস্ট চার ওভারে একটু বলিং প্ল্যানিংয়ের তারা এখানে আসলে নিউজিল্যান্ডের বলিং ইউজ হয়েছে সাতজনের মানে সেই অনুযায়ী মর্গান তার মইনকেই ব্যবহার করেনি অনেককেই ব্যবহার করেনি মইনকে ব্যবহার করে না আমার কাছে মনে হয় পরে ছোটো মাঠের জন্য হয়তো ব্যবহার করে না বাট আমার সামহাও আমার কাছে মনে হয় যে ইনিশিয়ালি একটা দুটো ওভার হয়তো করলে পাতো বিকজ পাওয়ার প্লেয়ার ওখানে মইন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে পুরো ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু খুব ভালো সার্ভিস দেখেছে কখনো কখনো ছোটো মাঠ বলে যে কখনো বলে কখনো হ্যাঁ আপনি ছোটো মাঠ বলে যে মইন আলী ইয়া খারাপ আমি ধারাবর্ষকদের কিছু কথা শুনছিলাম যখন নিউজিল্যান্ডের দশ ওভার একশো নয় রান মানে তখন কে উইলিয়ামসনের চেহারা বারবার দেখাচ্ছিল এবং বলা হচ্ছিল যে মানে উনি টসে জিতে এই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্তটা মানে ওনার ভুল হয়েছে মানে এই এই সকল ম্যাচে আগে ব্যাট করাটা ভালো দিন শেষে ওনার সমালোচনাটা হচ্ছে না কিন্তু যদি নিউজিল্যান্ড হাঁটত তাহলে কিন্তু এই প্রশ্নটাই বড় করে আসতো যে আগে ব্যাট করতে পারলে হয়তো নিউজিল্যান্ড জি জিততে পারতো যে দুই দলেরই কিন্তু আর্লি ব্রেক থ্রু হয়েছে তারপরেও দেখলাম যে ম্যাচটা দিন শেষে দু দলই বোর্ডে স্কোর দিয়েছে এবং এক দল জিতেছে এক দল হেরেছে মানে এই জায়গাটাকে আপনি কিভাবে দেখেন না আমি তো বললাম যে আসলে স্কোরটা কিন্তু খুব ভালো স্কোর ছিল যেটা আমার মনে হয় হ্যাঁ খুবই সুন্দর আমি বললাম পুরো খেলাটা কিন্তু মনে হচ্ছিল যে নিউজিল্যান্ড হেরে যাবে নিউজিল্যান্ড হেরে যাবে যে যে ভেবে যাচ্ছিল বাট আমি কখনোই অবাক হইনি যে নিউজিল্যান্ড ম্যাচটা জিতে যাবে লাস্ট চার ওভার এভাবে খেলে বিকজ আমি সবসময় অনেক খেলা দেখি বিকজ ওদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের অনেক সময় আমি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফলো করি নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া তো তাদের ক্রিকেটটা কালচারটা কিন্তু এরকম যে দুশো রানে খেলা হয় ওয়ান নাইনটি এইটটি খেলা হয় দাম দাম সুন্দর সুই ব্যাট সুইং করতে পারে যে কোনো প্লেয়ার এসে এরকম ম্যাচ জিতে দেয় তো আর দুজন প্লেয়ার তো সুপার প্লেয়ার আপনার মিডল অর্ডার তো অসাধারণ নিশাম ফিলিপস আছে এদিকে হচ্ছে আপনার মিচেল তো উপর থেকে ব্যাটিং করে তো সব কিছু মিলে টিমটা আমার মনে হয় নিউজিল্যান্ড কম্প্যাক্ট একটা টিম আপনি যদি দেখেন কম্প্যাক্ট ব্যাটে বলে কম্প্যাক্ট এবং তারা ফিল্ডিংয়ে ভালো এবং ফিল্ডিং দেখার মতো একটা আর্ট মানে ফিল্ডিংয়ে একটা সময় আমরা ফিল্ডিংয়ের প্রশ্ন যখন তুললেনি তখন দুই হাজার উনিশ বিশ্বকাপের একটি ক্যাচ এবং এই ম্যাচের একটি ক্যাচের সাথে মিলে গেছে কীভাবে মিললো জানি না কাকতরিভাবে একটু দেখবো আচ্ছা পিসিআর থেকে বলছে তারা ওটাকে দেখাচ্ছে মানে বিয়ারিস্টো যে ক্যাচটা দিল ওই ক্যাচটা নিলে কি ম্যাচের ভাগ্য ঘুরতে পারতো ও হতে পারতো আমার কাছে মনে হয় যে দেখেন কী সুন্দর অসাধারণ ক্যাচ ধরেছে একটু বলবো যে ইংল্যান্ডে আনলা কি জাস্ট লাস্ট মুহূর্তে জাস্ট পাটা তার টাচ করে যেমন বলটা যেমন ছাড়ছে মানে সে যেমন ছেড়ে দিয়েছে ছাড়ার আগ মুহূর্তে কিন্তু তার রোপে পা লেগে যায় আমার দেখতে পারবো এখন ক্যাচটা ব্যারিস্টো কী সুন্দর ক্যাচ এবং কি সেন্স বল সে মানে বুঝতে পারছে যে সে টাচ করে যাচ্ছে বল ছাড়ছে এই জাস্ট টাচ করে গেল এই মুহূর্তে এমন সময় অসাধারণ এগুলো দেখতেই মজা লাগে হয়তো যদিও ছয় হয়ে গেছে এটা কিন্তু উনিশ বিশ্বকাপ উনিশ বিশ্বকাপ আছে যাবে ফাইনালে হ্যাঁ একই জিনিস একই টাইপের এই যে দেখেন এটা মিললো কীভাবে আমার এদিকে পা লাগছে তো একই টাইপের দুইটা টিমের মানে আর্ট মানে আমার ফিল্ডিংয়ের যে কি মজা মানে ফিল্ডিং দেখতে যে ভালো লাগে ভালো ফিল্ডারদের অনেকে অনেকে বলে না যে ফিটনেস 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 তো একটা পার্ট বাট সেন্স হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা পার্ট ক্রিকেট খেলতে গেলে আমার কাছে মনে হয় যে এই এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কতখানি সেন্সেবল কতখানি ক্রিকেটের যে মুহূর্তে এডুকেটেড মানে কতটা মানে কতখানি আপনি ক্রিকেট নিয়
ट्रेनिंगिटी <coughs> आज के आकटे सेमिफाइनल आए एके बारे पेशादार अस्ट्रेलिया सामने पाकिस्तान जो टूर्नमेंटर हट फेवरिट बांगलेश जरा पाकिस्तान भक्त तर एक भय पा कि होते कि होते ना भय तो जो दल ही थको मना है पेशादार अस्ट्रेलियार कथा बोलें मना है आज के वार्ल्ड कपे पेशादार पाकिस्तान बला उचित सबसे मना है वार्ल्ड कपे पाकिस्तान टीम हम बोलो जो अन्य बारे तुलन अनेक पेशादार फिल्डिंग फिल्डिंग बोलिंग बैटिंग पाकिस्तान टीम के ठंडा <laughs> देखार मत क्लैसिक जे मैचे पाकिस्तान इंडियार साथ दर्शक जितल एत तो बड़ो एक तो बिग मैच को प्रेसार नए नर्माल क्रिकेट खेले दस उटे इंडिया के हराना विशाल बड़ो बेपार एरक हम अने के आनंद फेटे जो तो एज ए कैप्टें से क्योंकि नर्माल भाव से बैरिए आसमें से आनंद कंट्रोल करा जाने से दुख कंट्रोल करते तो फैंटास्टिक प्लेयर और हमार मन रेजवान और बाबर दोजने खूब भलो कर खालिद मसूद आप एक दुई दल कारा की प्लेयार आज के मैटे कारा फैक्टर हो उठते नहीं हमार सहकर्मी एक रिपोर्ट देखो तर आलोचना आस वनडे विश्वकपे शुरोपा जो अस्ट्रेलिया सवार धरा छोर बहरे क्यों टी टोटी विश्वकप एक जितते पर वजीरा पाकिस्तान प्रथम बारे हाथ फसके गले द्वित बारे ता टी टोटी विश्वकप जीते रंगीन पोशाकर विश्वर खेलाते अस्ट्रेलियार चे बर्णिल पाकिस्तानी एकश बिराशी मैचर एकश बारोटी जीते हरे पट्टी अस्ट्रेलियार एक एक मैचे आतर जय हरे का एक मैच दुई दल मुखोमुखी हो तेईस बार बाबर अजम आज तेर जय फिंचे रही है नय विश्वकपे गत छय आसरे पाकिस्तान अस्ट्रेलियार छय लड़ाई दुई दल अवश्य समान समान फाइनल उठे लड़ाई दुई दल मुखोमुखी होते जा द्वित बार एगारो बचर आगे दो हज़ार दशे पाकिस्तान के हारिए फाइनल खेल में अजीत विश्वकपे सर साफल्य एवर सेमिफाइनल दुबई से ही भेनुर हिसाब पाकिस्तान पक्षे एखे खेला सत मैचे अजीत पाँच बार ही हारिए पाकिस्तान आरब अमिरत विश्वकपे अजय पाकिस्तान तृत्य फाइनल हाथछानी स्वप्ने रंग छड़ा बाबर आजम बैट और तरह अधिनयकत पाँच मैचे चार्टी कर फिफ्टी षट्टी गड़े रान कर दुश चौष्टि बचर जुड़े बैट हाथ रान कर मोहम्मद रिजवान विश्वकपे अटूट से ही फर्म प्राय बहत्तर गड़े कर दुशोर उपरे रान दुई ओपेनारे ऊपर निर्भर कर स्लगे गए छक्कार फुलछड़ी छोटान जो आसिफ आली बैटे तीन बोलिंगे अस्ट्रेलिया के चिंताग्रस्त रखते आज शाहीन आफ्रिदी गतर सी सुइंग योरकारे घायल करते भलोई जानें तरुण हारिस रोपर गति बाबर बड़ अस्त्र तब बड़ मैचे बड़ भेनुते भयंकर होते लेग स्पिनार शादाब खान अस्ट्रेलियान ए बोध है पाकिस्तान कोच मेथुईडें के बेसि भय भारत के डुबान मास्टर माइंडर बला हाँ अस्ट्रेलियार सबक किंबदंती तो अजीत हार खबर आो भलो जान विश्वकपे अस्ट्रेलियार एवर परफरमेंस गड़पत्ता हम नाम भारे बड़ मंचे सब समय तरा भयंकर डेविड वार्नारे फर्मे फेरेटाई अजीत बड़ स्वस्तर रान पे आर केवल अधिनयक एरन फिंच रान ना पेले मैक्सोएल कौन जो जले उठे जालिए देवें से ही आतंके थको पाकिस्तान बोलिंग प्रति मैचे उइकेट पे लेग स्पिनार एडाम जाम्पा शिकार कर एगारो उट ताके लिए विशेष परिकल्पना थको बाबर दे स्लो उइकेटे सुइंग कत कार्यकरी हेजिलुड देखिए अस्ट्रेलियार बराबर ही भरोसा मिचेल स्टर्कर प्रति बाहती पेसर जो दल बड़ झुंकी व्यक्तिगत नैपुण्य अनेक किस ओलट पलट करते कि मैच की जख दुई बड़ दल तक टीम गेम ही पाकिस्तान अस्ट्रेलियार माथाते हिस्ट्री 
রিসেন্ট পারফরম্যান্স খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কেমন শেপে আছেন হিস্ট্রি তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের পক্ষে ছিল সবকিছু সবকিছু মিলে ধরেন আপনি টোটাল 11 জন প্লেয়ারে যদি বলেন হিস্ট্রি ক্লাইম লয়ডের ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে তাহলে আসলে হিস্ট্রি দেখলে আসলে হয় না মানে গণনা করতে হবে বাস্তবে এখন কি মুহূর্তে কেমন টিম আছে কোন শেপে আছে রাইট আমি মানে যে পাকিস্তান খুব ভালো শেপে আছে এবং অস্ট্রেলিয়া এমন একটা টিম তারাও কিন্তু টার্ন ব্যাক করতে পারে এবং যে কোনো সময় অস্ট্রেলিয়া টিম হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপের আগে খুব একটা ছন্দ ছিল না বাট এই ওয়ার্ল্ড কাপে আমি বলবো যে তারা তাদের কখনো ভালো করছে কখনো একটু আবার নিচে আসছে কখনো ভালো করছে বেশ কিছু জায়গায় ল্যাকিংস আছে আমার কাছে মানে টপ অর্ডারে নো ডাউট ওয়ার্নার একশো ভাগ আমি বলবো না যেটা রিদম আছে ওয়ার্নার মতো প্লেয়ারের কাছে দশ ম্যাচে আট ম্যাচ রান করা মানে খুবই ভালো তো সেই ওয়ার্নার কিন্তু এখন ওরকম নাই হয়তো দেখা গেল যে দশ ম্যাচের মধ্যে পাঁচটা ম্যাচে রান করছে একটা রান করে আবার নাই একটা রান করে নাই তো সেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেপে নাই কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে ওয়ার্নার ফিঞ্চ এবং মিচেল মার্স এই তিনটা প্লেয়ারের উপরে আমার কাছে মনে হয় তিনটা বোলিংয়ে ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টে তারা একটু হয়তো ডিপেন্ড হয়ে থাকবে কি প্লেয়ার কারণ কি স্টেভেন স্পিড কিন্তু রানে নাই আমি বলবো যে আমি বলবো যে সাথে যদি ম্যাক্সওয়েলের কথা বলেন ম্যাক্সওয়েলও কিন্তু খুব একটা ভালো করছে না আইপিএলও যদি ভালো করছে এই ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু তেমন ভালো করে নাই তো সব কিছু যে আমি বলবো যে এই জায়গাতে একটা ঘাটতি আছে বাট পাকিস্তানের যে বোলিং ডিপার্টমেন্ট এই বোলিং ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে রান করাটাও কিন্তু এত সহজ হবে না চাইনা আফ্রিদি রোফ অসাধারণ বোলার ক্লাস বোলার হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে তার যে সুইংটা সাইন আফ্রিদির এটা অনেক ইউজফুল যে কোনো উইকেটের জন্য আর সাধারণত আমার কাছে মনে হয় পাকিস্তান অনেক ভালো ফিল্ডিং করছে এবছর অন্যান্য বারের তুলনায় এখন পর্যন্ত খারাপ ফিল্ডিং দেখি না ওইভাবে তো সব কিছু মিলে আমার মনে যে আবার এদিকে আবার আমি একটা যদি বলি যে অস্ট্রেলিয়ান টিমের কথা যদি বলি অস্ট্রেলিয়ানের খুব সুন্দর ফাস্ট বোলিং অ্যাটাক আছে যদি স্পিন অ্যাটাকটা আমার কাছে অত বেশি আহামরি না জাম্পা জাম্পা পাঁচ উইকেট থেকে নিয়েছে বাট পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের হ্যান্ডেল করার মধ্যে অ্যাবিলিটি আছে দুবাইয়ের মাঠে খেলা ওই জায়গায় পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান প্রচুর লেগ স্পিন বা গুগলি খেলে অভ্যস্ত তারা হয়তো জাম্পাকে হ্যান্ডেল করার মতো অ্যাবিলিটি তাদের আছে ফাস্ট বোলিংয়ের একটা ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স ফাস্ট বোলিং আছে হ্যাজিল রুড কামিনস এবং সাথে আমি বলবো যে স্ট্রাক এরকম ফাস্ট বোলার আছে তো এই ফাস্ট বোলিংয়ের সাথে আমার মনে হয় পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান আচ্ছা যদি ধরলাম যে গতকালের প্রথম সেমির মতনই আর্লি ব্রেক থ্রি হলো বাবর এবং রিজওয়ান চলে গেল সেক্ষেত্রে তার মানে পাকিস্তান টিমের অ্যাঙ্কর রোলটা প্লে করবে কি কারণ ফকর জামানকে আমরা সেইভাবে কিন্তু জ্বলে উঠতে দেখিনি একটা প্লেয়ার নাম্বার থ্রি ব্যাটিং করছে হয়তো দেখা হলো যে আজকের দিন তার ওরকমভাবে হয়তো দেখা যায় নাই কিন্তু নিশ্চয়ই কোন একটা বড় কি টিমে খেলছে পাকিস্তান টিমের মতো জায়গায় খেলছে নাম্বার থ্রিতে নিশ্চয়ই কিছু আছে হয়তো দেখার সুযোগ আসে নাই হয়তো ইনেবার নয় যে দেখা হলো যে আজকের দিনটা তার জন্য একটা বড় দিন হতে পারে বাট নিশ্চয়ই ম্যানেজমেন্ট তার উপরে আশা আছে যে তার একটা দিন আসবে যেমন আসিফ আলীর কথা কিন্তু কেউ আমরা কোনো ম্যাচে দেখি না একটা ম্যাচে নামছে একটা ম্যাচে কিন্তু সে আসল কাজটা করে দিয়ে চলে গেছে তা আমার মনে হয় যে তার ওই জায়গাটা এখনও গ্যাপ আছে তো আমি আশা করি যে ভালো কিছু দেখা যাবে ফকর জামান এবারে হাফিজ কিন্তু আমি আমি বাবর আজমের মতো প্লেয়ার গেছে আরও রান দেখতে চাই বিকজ আমি তার খেলা দেখতে হ্যাঁ খেলা দেখতে ভালো লাগে বিকজ হচ্ছে আপনি যে সুন্দর ব্যাটিং করছে কি সুন্দর ক্লাস ব্যাটিং করে যেটা মনে টেনিস বলের মতো খেলে যেটা যেদিকে মারা দরকার রাস্তায় করে মেরে খুব কম তো সেই ধরনের প্লেয়াররা যে যতক্ষণ ব্যাটিং করবে ততক্ষণ দেখতে ভালো লাগে মানে টিভিটাও সুন্দর লাগে যে একটা সুন্দর কিন্তু অনেক ইনথুজিয়াস মনে হয় মাঠের মধ্যে হাসতে আমার কাছে মনে হয় এই শর্ট মিডিকেট লিগে ঠেলে ঠেলে এই ওয়ার্ল্ড কাপের আমার কাছে মনে হয় যে বেস্ট উইকেট কিপার কাম ব্যাটসম্যান আমার কাছে মনে হয় যদি আপনি যদি আমার কাছে বেস্ট উইকেট কিপার কাম ব্যাটসম্যান এনার্জেটিক সে যখন কিপিং করছে প্লাস রানিংয়ের সময় দেখবেন যে দৌড়াচ্ছে ডাইভ দিচ্ছে স্লাইড দিচ্ছে আবার উঠছে আবার হাঁটছে আবার আরেকটা নিয়ে যে চিন্তা করছে এনার্জিক আমার কাছে মনে ওপেনিং পেয়ারে ভেরি গুড কম্বিনেশন বা বলে খুবই সুন্দর রানিং মিডিয়ে নিয়ে তাদের মধ্যে আনার সিং এবং বেসিকালি লাস্ট এক দেড় বছরে আমি যতদূর জানি যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে হাইস্ট স্কোরার তারা আর কি মানে পাকিস্তান এই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে টস একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে পাইলট বিশাল ফ্যাক্টর টসটা তো একটু ফ্যাক্টর হবে আমার কাছে মানে টসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা জিতবে তারা একটু ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট একটু আগেই থাকবে তারপরেও আপনি যদি ভালো ক্রিকেট খেলেন অনেক সময় ভালো ক্রিকেট খেলেও জিতে যায় এবং সেটা প্রমাণ করেছে এবার একটু আপনার দৃষ্টিতে কে জিততে পারে এই ম্যাচে এই ম্যাচে কে জিততে পারে আমি প্রেডিকশন করাটা আমার কাছে মনে হয় যে আমি পাকিস্তানক
প্রত্যেকটা মাঠে প্রচুর তাদের হোম গ্রাউন্ড তারা তো প্রচুর ম্যাচ খেলেছে এখানে তো তাদের জন্য অনেক সুবিধা বাট তারপরে একটা দিন শেষ হচ্ছে নক আউট টুর্নামেন্ট এখন এই মুহূর্তে নক আউট এনিবডিজ গেম যে কেউ জিততে পারে যদি মোমেন্টামটা খুব ইম্পর্টেন্ট যারা মোমেন্টাম পাবে তারা ওই অ্যাডভেন্টেজটা পাবে মোমেন্টাম পাবে আর মোমেন্টাম তৈরি করে নেবে মোমেন্টামটা কাজে লাগানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট পেলে মোমেন্টের ছাড়াটা ঠিক হবে না একটু বাংলাতে নিয়ে একটু আলোচনা করি আপনাকে যখন পেলাম আপনি একটা জায়গায় বলেছেন যে এটিকে লোক দেখানো সব আসলে যেগুলো করা হচ্ছে এন্টার বাংলাদেশে ক্রিকেটের সিস্টেমটা যদি না বদলায় একজন কোচ নিয়োগ দিল জাতীয় দলের জন্য খুব কোচ কিন্তু খুব প্রয়োজন নেই কারণ তারা তো সবাই পরিণত ক্রিকেটার এদেরকে কি শেখাবেন আমি যেখানে শেখার দরকার যে সিস্টেমে হাত দেওয়ার দরকার ওই জায়গায় হাত দিলে মানুষ হয়তো খুশি হতো আমার আমি সারপ্রাইজ যে আমার কাছে মনে হয় যে আপনি রেজাল্ট খারাপ করেছেন এই অনেক কিছু হবে ওই হবে আলটিমেটলি লাভই হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমি কাউকে ক্রিকেট বোর্ডের কোনো পার্সোনাল ব্লেম করি না বাট হ্যাঁ আমার কথা হলো যে যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর প্রক্রিয়া না থাকবে এই যে নিউজিল্যান্ডের মতো বাংলাদেশ এমন একটা আমরা লাকি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ ক্রিকেট পছন্দ করে সরকার প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে প্রত্যেকে পছন্দ করে কিন্তু কনসেপ্টটা খুব একটা ভালো না যে কনসেপ্টের মাধ্যমে আমরা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে শর্টকাট আমার কাছে আমি সবসময় মনে করি যে এটা একটা ঘুণে ধরা আমার কাছে মনে হয় একটা ঘুণে ধরা কাঠ ধরেন উপর থেকে বার্নিশ করা আছে কিন্তু ভিতরে খুবই বাজে অবস্থা এই ঘুণে ধরা কাঠকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার না ঠিক করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আলটিমেটলি যতই আপনি বিদেশি কোচ বিদেশি ম্যানেজমেন্ট যা নিয়ে আসেন লাভ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রপার কাট না হবে তো এটা দেখতে ভালো লাগবে বাইরে থেকে যে আমাদের অনেক কিছু চেঞ্জ হবে ওই হবে বাট এটা লং টার্ম প্ল্যান আমরা প্রায় দশ বছর পনেরো বছর আমরা অনেক নষ্ট করেছি সময় যার ফলটা হয়তো ভবিষ্যতে কী হবে আমি জানি না এই নম্বর এটা এবং বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের যারা পরিচালনা পর্ষদে আছে আমার মনে হয় তাদের মানসিকতায় শতভাগ পেশাদারিত্ব আসা উচিত যে ঘরোয়া ক্রিকেটের দলগুলোকে পছন্দ করে না এই এই জায়গায় যখন আসবে তারা শুধু দেশের ক্রিকেট নিয়ে ভাববে আদার্স কোনো না আমাদের এখানে হয় কি জবাব দিয়ে নাই আপনার আমরা আমার কাছে যে যে কর্পোরেট সেক্টরের মধ্যে যে জবাব দিই এটা ধরেন প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের একটা জবাব দিয়ে থাকা উচিত কী কাজ করছেন ধরেন বিগত আট বছর ধরে আমরা আমি কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডের এগেনস্টে না ধরেন আমি কথা হচ্ছে যে এর আগে যারা ছিলেন তারা একটা সময় বড় চলেছেন এখন এই আট বছর ধরে সময় মতো ইনার আছেন ইনারদেরও একটা জবাব দিতে হবে যদি তারা কী কাজ করলেন এই আমরা এই আট বছর পরে কোথায় এসে পৌঁছালাম কোন কোন জায়গা ডেভেলপ করলাম কোন কোন মাঠ ডেভেলপ করলাম কোন কোন জায়গা ডেভেলপ করছে এগুলো একটা স্টার্ট থাকা উচিত না থাকলে আসলে আপনি কোথায় পৌঁছাচ্ছেন নিজেও জানেন না কারণ গত চার বছরে নয়শো কোটি টাকা খরচ হয়েছে ক্রিকেট বোর্ডের তো সেগুলোরও তো একটা ইয়ে করা উচিত যে আমরা আসলে যে টাকাগুলো যে অর্থ ব্যয় করলাম সেই জায়গার আউটপুটটা কী পেলাম আমার কাছে মনে হয় যে দেখেন খুব আমাদের দেশে হয়তো অনেক বেশি খরচ হয় এই এই খরচের দশ ভাগের এক ভাগ বা দুই ভাগ হয় কিনা আফগানিস্তানে স্কটল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডে না নিউজিল্যান্ডে না আমি নর্মালি ছোটো দেশ মানে সহযোগী দেশগুলো হ্যাঁ সহযোগী আমরা আফগানিস্তানের কথা বলি তারপর ছোটো ছোটো দেশগুলো আছে যেমন নিউজিল্যান্ডের কথা বলেন বা অন্যান্য দেশগুলো বলেন শ্রীলঙ্কা বলেন এত খরচ আছে কিনা আমি যাই না আমাদের দেশে হয়তো দেখা যে মানে আগে কস্ট মিনিমাইজ সম্পর্কে আমি যাই না আছে কিনা যে কোন কোন জায়গা দিয়ে কস্ট মিনিমাইজ করবো আমি কোয়ালিটি প্রপার কোয়ালিটি নিয়ে আসবো আমি 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 অনেক কর্পোরেট হয়তো বডি আমাদের এখানে বাট কর্পোরেট কালচারে চলে যায় আমার কাছে মনে হয় প্যালট আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের কাবার ড্রাইভ অনুষ্ঠানে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানে শেষ করলাম কাবার ড্রাইভ আগামী দুদিনের বিরতি দিয়ে রোববার আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর চোখ রাখুন এন টিভির পর্দায়